wasimlizi na taarifa zaidi usisahau kusubscribe Waswahili husema kupea kisogo sio mwenzio mimi ni mwenzio leo tena na kusogezea hii Mwaka 1993 mwezi wa tatu Kevin Carter mpiga picha maarufu kutoka nchini Afrika Kusini alitembelea nchi ya Sudani Kusini ikiwa ni wakati ambapo nchi ya Sudani Kusini ilikuwa ikikabiliwa na bala njaa kali akiwa huko mpiga picha na mwanahabari huyo alifanikiwa kupiga picha mtoto aliyekuwa akinyemelewa ili kuliwa na tai baada ya mtoto huyo kushindwa kuendelea kutembea kutokana na njaa kali alikuwa akikabiliana nayo ni wakati alipokuwa kijaribu kuwatafuta wazazi wake waliokuwa wamelekea kupokea chakula cha msaada kutoka UN. Kata katika machapisho yake aliyouza sana huko New York, alisema, alisubiri kwa muda wa dakika zisizopungua 20 kuona kama tai atarusha mbao zake kujaribu kumsogelea mtoto huyo. Mnamo tarehe 23 mwezi wa 3 1993 Habari na picha hii zilianza kurushwa rasmi katika moja ya vyombo vya habari na majarida mbalimbali. Baadaye mamia ya watu walianza kuwasiliana na gazeti lililochapishwa habari hii ili kuweza kujua kama mtoto huyu aliweza kuliwa na tai aliyekuwa amesimama nyuma yake kama ilivyoonekana pichani. Kwani mwandishi wa habari hakuweza kutoa taarifa iliyokuwa ikieleza ikiwa mtoto huyu aliweza kuokolewa na mpiga picha huyu au la wakosoaji walianza kumkosoa vikali bwana Kalta kwa kushindwa kumsaidia mtoto huyo pamoja na kisingizio cha kuwa walipewa onyo kutogusana na watu wa Sudani Kusini kwa hofu ya kuambukizwa magonjwa bado aliendelea kuandamwa vikali licha ya kupewa tuzo ya Nobel kwa kupiga picha hii ya pekee hakuweza kufurahia pesa hizo kwani baadaye aliandika kwa kweli naomba msamaha kwa kushindwa kusaidia mtoto huyu katika mazingira ya hatari. Hayo yalikuwa ni maelezo ya bwana Kata aliyokuwa ameandika. Baada ya miezi michache bwana Kata alikutwa akiwa amejiua kwa kujinyonga. Nadhani bado nafsi yake ilikuwa ikiendelea kumsuta ikiwa ni matokeo ya tukio lile.